হ্যালো আমেরিকা আজকের আয়োজনে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি তাহিরা কিবরিয়া আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন এন টিভি থেকে প্রচারিত এবং ভয়েস অফ আমেরিকা পরিবেশিত আমাদের এ সপ্তাহের অনুষ্ঠানে রয়েছে আমেরিকায় অধ্যয়নরত বাংলাদেশি ছাত্রছাত্রীরা করোনার সংকট সময়ে কেমন আছেন সে সম্পর্কে বিস্তারিত রিপোর্ট আরও রয়েছে থ্রি ডি প্রযুক্তিতে হৃদযন্ত্র আবিষ্কার করা হয়েছে তৈরি করা হচ্ছে সে সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন তাহলে দেরি না করে চলুন আমাদের মূল আয়োজনে যাওয়া যায় আমেরিকায় বাংলাদেশি ছাত্রছাত্রীরা করোনা ভাইরাস সংক্রমণের মাঝে কেমন আছেন কেমন চলছে তাদের জীবনযাত্রা এই সংকটের মাঝে কি ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হচ্ছে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের বেশ কিছু ছাত্রের সঙ্গে কথা বলেছেন সাবরিনা চৌধুরী আজ আমরা কথা বলবো যুক্তরাষ্ট্রে অধ্যয়নরত কয়েকজন বাংলাদেশি শিক্ষার্থীর সঙ্গে আজ আমাদের সাথে রয়েছেন আজবিনা রহমান তাহমিদ সামি রহমান আছেন তারেক মেহেদি উজমা বিনতে হায়দারি রয়েছেন আর সাদুর রহমান আপনাদের কাছে জানতে চাইছি করোনা মহামারীর এই পরিস্থিতিতে আপনাদের জীবনে কি রকম প্রভাব পড়েছে ধন্যবাদ আপনাকে আসলে করোনা ভাইরাস পরিস্থিতির কারণে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে উন্নত দেশ হওয়া সত্ত্বেও এখানে শিক্ষক অভিভাবক এবং শিক্ষার্থীরা একটা চ্যালেঞ্জিং পরিস্থিতিতে পড়েছে এবং আপনারা ইতিমধ্যে জানেন যে হাই স্কুল প্রাইমারি স্কুল এবং মিডল স্কুল এগুলো বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে কিন্তু উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো আসলে তাদের কার্যক্রম চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছে এখন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পুরো কার্যক্রম অনলাইনে হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ে যেহেতু এখন বন্ধ রয়েছে এবং আপনারা ক্লাসগুলো আপনারা বলছেন যে ক্লাসগুলো আপনারা অনলাইনে করছেন তবে গ্রেডিং সিস্টেমটা কিভাবে চলছে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এর আগে গ্রেডিং সিস্টেম ছিল এ প্লাস এ বি সি এই ধরনের যে তারা আমাদেরকে ইমেইলের মাধ্যমে জানিয়েছে গ্রেডিং পলিসিটা চেঞ্জ হবে তারা সাধারণত আইডার পাস অথবা ফেল এই অপশনটা রাখতে চাচ্ছে এই অপশনটার জন্য যেটা হবে আমার আগের সেমিস্টারে যে গ্রেডটা ছিল সেটা এই সেমিস্টারেও মেনটেন করবে কিন্তু এই সেমিস্টারের সাবজেক্টগুলোতে জাস্ট থাকবে পাস অথবা ফেল কিন্তু এটা এই সেমিস্টার অ্যাফেক্ট না করলেও পরবর্তীতে অ্যাফেক্ট করবে এদিকে অনলাইন ক্লাস ও গ্রেডিং পদ্ধতির হঠাৎ পরিবর্তনের চাইতে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য বড় সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে অর্থনৈতিক সংকট আজবিনা রহমান যা বললেন আমাদের ইউনিভার্সিটি থেকে যে ফান্ড মানিটা বা স্টাইপেন্ড মানিটা আমরা পাই সেটা এখানে চলার জন্য যথেষ্ট কিন্তু বাড়তি কোনো খরচ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় না আমরা একরকম মাস আসে মাসের খরচটা আমরা মাসেই করে ফেলতে হয় তো এখন যে অবস্থাটা দেখা যাচ্ছে যে সবাই বাড়তি খাবার কিনছে তিন চার পাঁচ মাসের জন্য কারণ কেউ জানে না যে এই অবস্থাটা কতদিন পর্যন্ত চলবে এবং সে কিভাবে মানুষজন খাবার দাবার স্টক করছে সংগ্রহ করে রেখে দিচ্ছে জমাচ্ছে তো আমাদের ক্ষেত্রে এই জিনিসটা একটু কঠিন কারণ আমাদের কাছে এরকম বাড়তি টাকা আমাদের কারো অ্যাকাউন্টেই ওভাবে থাকে না বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ক্লাসের সাথে সাথে ল্যাব বা গবেষণাগারও বন্ধ তাই সমস্যায় পড়ছেন অনেকেই তাহমিদ বললেন গবেষণা আমাদের ডিগ্রি প্রোগ্রামের একটা বিশাল অংশ তো আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী হিসেবে আসলে ঘরে বসে অনলাইন রিসার্চ কিংবা কোর্স ওয়ার্ক অনলাইনে করা এটা ইউজুয়ালি আমরা অ্যালাউড না কিন্তু এখন যেহেতু কোভিড নাইনটিন একটা ব্রেক আউট হয়েছে ঘরে থাকা ছাড়া আসলে আমাদের কোনো অপশান নেই তো এতে করে দুই ধরনের সমস্যা হচ্ছে একটা হচ্ছে যে আমরা ল্যাবে যেতে পারছি না দ্বিতীয়ত হচ্ছে আমরা এনালাইসিসের কাজটা পারফেক্টলি ল্যাব ছাড়া করতে পারছি না এদিকে ক্যাম্পাস বন্ধ হয়ে যাওয়ায় আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের ডর্ম বা হোস্টেল থেকে চলে যেতে হচ্ছে তাহলে কোথায় যাচ্ছেন তারা বেশিরভাগ আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীরা দেখা যাচ্ছে যে তাদের বন্ধু বান্ধবের সাথে কথা বলে তারা সেভাবে আবার বাসা শেয়ার করে নিচ্ছে এই সময়টার জন্য এছাড়া যাদের যাদের দূরে কোথাও আত্মীয় স্বজন থাকে তারা সেখানে গিয়ে ওয়ার্কিং ফ্রম হোম করছে বা ভার্চুয়াল লার্নিং এ অংশগ্রহণ করছে এদের অনেকেই বললেন ডর্মে হোস্টেলে বা বাড়িতে শেয়ার করে থাকার কারণে সংক্রামক রোগে সংক্রামিত হবার ঝুঁকি আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের অনেক বেড়ে যায় তার ওপর বরাদ্দ স্বাস্থ্য বিমা সব খরচ বহন করে না আজবিনা বললেন আমাদের সব খরচ কিন্তু 
পুরোপুরি কভার করে না কিছু কিছু ব্যবস্থা আছে যেগুলোতে হয়তো হান্ড্রেড পার্সেন্ট কাভার করে কিছু কিছু আছে যে সেগুলোতে আমাদের পর্যন্ত কাভার করে বাকি যে টোয়েন্টি টু ফোর্টি পার্সেন্ট এই খরচটা কিন্তু আমাদের আউট অফ পকেট দিতে হচ্ছে এই কারণে দেখা যায় যে খুব বেশি সমস্যা না হলে আমরা ডাক্তারের কাছে যাওয়াটাও অ্যাভয়েড করি স্টুডেন্ট ভিসা নিয়ে যেসব শিক্ষার্থী এখানে অধ্যয়নরত রয়েছেন তাদের সবারই ভিসার মেয়াদ একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত থাকে করোনা সংকটের বর্তমান পরিস্থিতিতে কারো কারো গ্র্যাজুয়েশন পিছিয়ে যাওয়ায় আবার অনেকের ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার বিষয়টি নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিচ্ছে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভিসা রিলেটেড ইস্যু অনেক ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট বা এখানে যারা ভিজিটার আছেন তাদের কিন্তু এখন দেশে চলে যাওয়ার সময় কিন্তু ইউএসিআইএস এই বিষয়গুলোতে বেশ ফ্লেক্সিবল হয়ে গেছে তারা একটা স্পেশাল কন্ডিশন চালু করেছে সেটা হলো যে কেউ যদি এই সিচুয়েশনের মধ্যে পড়ে যায় এবং তারা ট্রাভেল করতে না পারে সেক্ষেত্রে তাদের জন্য ওয়েভার চালু করেছে আমাদের জন্য ইউএসিআইএস এর কথাগুলো অনেক কঠিন তো এইখানে আর কি আমরা খুব একটা বড় অনিশ্চয়তার মধ্যে আমরা একবার শুনতে পাচ্ছি যে সবকিছু শিথিল করা হয়েছে আবার পরবর্তীতে শুনতে পাচ্ছি যে আসলে কিছু শিথিল হয়নি क्षेत्र सम्मुखीन हा कमी बोलेम जो तो रिन्यू करते चाहिए কিন্তু এখন যে ট্রাভেল ব্যান এর কারণে আমি আমার দেশে যেতে পারছি না এবং ভিজা রিনিউর জন্য আবেদন করতে পারছি না সেক্ষেত্রে কি হবে সেক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছি আপনাদের সবাইকে অনেক ধন্যবাদ আপনারা এতক্ষণ ভয়েস অফ আমেরিকাকে সময় দিলেন আপনাদের মাধ্যমে আমরা জানতে পারলাম করোনা ভাইরাস মহামারীর পরিস্থিতিতে আপনাদের জীবনযাত্রায় কি কি প্রভাব পড়ছে আপনাদের সুস্থতা এবং নিরাপত্তা কামনা করছি ইসরায়েলের বিজ্ঞানীরা মানুষের কোষ ব্যবহার করে থ্রি ডি প্রযুক্তিতে হৃদযন্ত্র তৈরি করছেন যাদের হৃদযন্ত্র প্রতিস্থাপন প্রয়োজন তারা সম্ভবত ডোনার বা দাদা ছাড়াই হৃদযন্ত্র প্রতিস্থাপনের সুযোগ পাবে ভয়েস অফ আমেরিকার ফেইথ লেপিডোজের প্রতিবেদন থেকে বিস্তারিত শুনুন রোকেয়া হায়দার এবং তাহিদুল ইসলামের কাছে তেল আবিব বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা এই প্রথমবারের মতো থ্রি ডি প্রযুক্তিতে একটি হৃদযন্ত্র তৈরি করেছেন কোষ রক্তনালী ভেন্ট্রিক্স এবং চেম্বার রয়েছে সেখানে আর এর আকার খরগোশের হৃদযন্ত্রের আকারের মতো ঠ স্কুল অফ মলিকুলার সেল বায়োলজি অ্যান্ড বায়োটেকনোলজির অধ্যাপক তাল দবির বলছেন এটি একটি বৈজ্ঞানিক সাফল্য অবশ্যই তিনি আরও বলেন প্রথম বারের মতো থ্রি ডি প্রযুক্তিতে রক্তনালী সহ কোষযুক্ত সম্পূর্ণ হৃদযন্ত্র তৈরি করা হয় এবং আরেকটি বড় সাফল্য হল এটি রোগীর শরীরে উপকরণ থেকে তৈরি করা হয় দলটি ছোট বায়োপসির মাধ্যমে নেয়া কোষগুলিকে স্টেম কোষে পরিণত করার বা স্টেম সেলে পরিণত করার জন্য তা পুনর্রূপান্তর করে এবং তারপর তা রক্তনালী গঠনের জন্য কার্ডিয়া কোষ এবং কোষ থেকে তা পৃথক করে অধ্যাপক তালদাবির বললেন টিস্যুতে থাকা জৈব পদার্থ কোলাজেন এবং অন্যান্য সরকারা প্রক্রিয়াজাত করে জৈবিক কালিতে পরিণত করা হয় এবং মিশিয়ে হৃদযন্ত্র এবং রক্তনালীর জন্য জৈবিক কালি তৈরি করা হয় এবং এরপর আমরা একটি থ্রি ডি প্রিন্টার ব্যবহার করে প্রধান রক্তনালী সহ সম্পূর্ণ হৃদযন্ত্র তৈরি করি থ্রি ডি প্রযুক্তিতে দুই দশমিক পাঁচ সেন্টিমিটারের একটি হৃদযন্ত্র তৈরি করতে তিন ঘন্টা সময় লাগে উচ্চতর বিজ্ঞানে গবেষণারত একজন শিক্ষার্থী নাদাব নূর তিনি বললেন পূর্ণ আকারের কার্যকরী ও রক্তের প্রবাহ করতে পারে এমন হৃদযন্ত্র তৈরি করার জন্য প্রযুক্তিগত উন্নয়নে বহু বছর সময় লেগে যাবে তবে তিনি বলেন আমি নিশ্চিত নই যে এটি আগামী কয়েক বছরে আমাদের সেবা দিতে পারবে কিন্তু আমি মনে করি এটা আমাদের শিশুদের জন্য সম্ভবত একটি অসাধারণ সুযোগ হতে যাচ্ছে বিশেষ করে হৃদরোগের রোগীদের জন্য আগামী দশ বছরের মধ্যে প্রত্যেকটি হাসপাতালে একটি থ্রি ডি প্রিন্টার থাকবে যা কোষ এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তৈরি করতে পারবে এবং তা রোগীদের শরীরে প্রতিস্থাপন করা সম্ভব হবে 
এই ছিল আমাদের আজকের হ্যালো আমেরিকা আশা করি আজকের অনুষ্ঠানটি আপনাদের ভালো লেগেছে এখানে জানিয়ে রাখি ইউটিউবে আমাদের অনুষ্ঠানের ভিডিও দেখতে পারেন ভিওএ বাংলা চ্যানেলে ভিওএ বাংলা ফেসবুক ফ্যান পেজেও আমরা রয়েছি ভিওএ বাংলা ওয়েবসাইটে আমাদের অনুষ্ঠানগুলো আপনারা নিয়মিত দেখতে পারেন আগামী সপ্তাহে একই দিন একই সময়ে এন টিভিতে আমাদের অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো বিদায় চাইছি সে পর্যন্ত আপনারা সুস্থ থাকুন নিরাপদে থাকুন আমি তাহিরা কেপিয়া ভয়েস অফ আমেরিকা